നമസ്കാരം സ്കിൽ ടൈമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൈപുണ്യ വികസന വർഷമായിട്ടാണ് നേറ്റിംഗ്ര രൂപത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ധാരാളം പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ വർഷം കോവിഡ് കാരണം പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അതേ തുടർന്നാണ് സ്കിൽ ടൈം എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈനായി ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എപ്പിസോഡിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ പരിശീലന പരിപാടി നാം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനവും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നേടാനുള്ള അവസരവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വന്ന് സ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവുമാണ് സ്കിൽ ടൈം ഒരുക്കിയത് ഈ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നാം നാലാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മത്സരം കൂടിയാണ് ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഉടനെ തന്നെ നാം നൽകുന്നതായിരിക്കും അതേ തുടർന്ന് ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി സ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എപ്പിസോഡിലൂടെ ഈ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വിവിധ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാമത് എപ്പിസോഡിൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആലിൻ വി എ ഓലത്താന്നി ആർദ്ര ജെ ആർ പേയാട് ദ്യുതി ക്ലമൻ പേയാട് ഷാരോൺ എ എസ് വ്ളാത്താങ്കര ഇവരാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത് എപ്പിസോഡ് വിജയികൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വിജയികളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ നമുക്കിനി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ മികച്ച പത്ത് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാൾ വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയാറുണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണെന്ന് ഓർക്കണം എങ്കിൽ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്കും പ്രയോജനമുള്ള ഒരു വസ്തു ആക്കിയെടുത്താലോ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടോ ഞാൻ ഈ അളവില വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ പൊങ്ങിയേ കിടക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് ഈ തുണിയിൽ തിരി ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം നമുക്ക് ഈ തിരി വിളക്കിലോട്ടേക്ക് ഇടാം അടിയിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിളക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടായില്ല നമുക്കിനി ഇതിനെ കത്തിച്ചു നോക്കാം മണ്ണെണ്ണ തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പണ്ടുകാലത്ത് വീട്ടില് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചിമ്പനി വളർത്താനാണ് കത്തിക്കണം അതാണ് നായങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ ഒരു കുപ്പി അടുപ്പിന്ന തിരി വെച്ചു വെച്ചു കുപ്പിന്ന മണ്ണെണ്ണ വീട്ടിയ ആ തിരി മണ്ണെണ്ണയെ മുക്കുക ഈ കുപ്പിയുടെ മണ്ണെണ്ണയെ ഞാൻ മുക്കിയെടുത്തു ഇനി നാല് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇടാൻ പോവുകയാണ്
ये वाला के नाम तेरी बात ही हम बोल रहे हैं किधर है ना इधर है ना चिंबड़ी वाला क्रश के उबे आगे सिनेमा या बॉटल उबे इसे पेंसिल बॉक्स नर में क्या आदिम इधर आलावे व्यक्ति अलग इधर कलर पेपर टी क्या अंगने उठे चलता बॉटल आने दो पेंसिल बॉक्स रेडी हाय कुटेरे इन पारी वस्तु कल भूमि के वाले ने ये दौसम चेयर अंडर आदि लोग ना है प्लास्टिक कावर आ प्लास्टिक कावर भूख उरे भूख उरे भू उंडा का आदि उरे प्लावर फेस उंडा की ना का आदि ने कावर प्लास्टिक कावर कत्तेरी नोले ईर के लिए प्लास्टिक कुटे उपयोग
വരച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ആവശ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയുന്ന ഈ ബോക്സ് കണ്ട് നമുക്കൊരു പെൻസിൽ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൽ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാം എല്ലാം ഫില്ലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള തട്ട് ഒട്ടിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് തട്ടുകളായിട്ട് തിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പെൻസിലൊക്കെ വയ്ക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഴ് വസ്തു ആയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചൊരു പെൻസിൽ സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇത്രയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാഴ് വസ്തുവായ മുട്ടത്തോട് വെച്ച് ഒരു കോഴിക്കുന്നു നന്ദി പാഴ് 
വസ്തുവായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടത്തോടാണ് മുട്ടത്തോട് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനായ ഒരു മുയൽ കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിൽ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കാം ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കള്ളറാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് ഈ മുട്ടയിൽ നമ്മൾ പച്ചയും വേറൊരു മുട്ടയിൽ നമ്മൾ വയലറ്റുമാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം ഈ മുട്ടയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മുട്ടയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയിലും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വയറിൽ നമുക്ക് സ്കിൻ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് മുട്ടയിലും ചെവിയും കണ്ണും മൂക്കും വരച്ചിട്ട് കാണാം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ചെവിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ചെവിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് കാണാം ഈ മുയലിൽ നമുക്ക് കാൽ വെച്ചെടുക്കാം അതിനെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ കണ്ണെടുത്ത് ബാക്കി മുയലിൻ്റെ ഇവിടെ കാലിൻ്റെ ഇവിടെ മുയല് വെച്ചു കൊടുക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കോഴിക്കാം സൈഡിൽ ഈ മുയലിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം ഹായ് കൂട്ടുകാരി പാട് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഉപയോഗമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ടാസ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ആണ് ആദ്യം ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക അതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലിട്ടു ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത് എപ്പിസോഡ് കൂടി അവസാനിക്കുന്നു നാലാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ജൂൺ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി ന